Quando l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Andate piano, mi fanno male i piedi. Vanda, dove ci stai portando? No, ho capito, un picnic, non una corsa campestre. Che pelandre che siete! Dai che ci siamo quasi. Tutto a posto? Si è rotto? Spero di no, è che questo è un modello un po' delicato, con delle cartucce in ceramica un po' sensibili. Quindi magari do una sistemata e vi raggiungo. Sicuro? Sì. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo perché. Allora, qual è? Quello là. Venite. E baciando mi dirai, parata, 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 non ci lasceremo mai. Avanti signora che si brinda! Ma non aspettiamo Enrico! No, amore, è scappato, è successo. Dai, brindiamo, su! A Robertino! A Robertino! A Robertino! Mm. Lo spumante mi fa girare la testa! Grazie, amore, ma che spumante? Ma questo è champagne! È francese! Vabbè, che differenza fa? Io non ci capisco niente di vini. Appena sbaglio un nome, lui mi fa certe sgridate. Non è vero, tesoro? Ma è come se tu dicessi che invece che in un parco siamo, che so, al Polo Nord. Eh. Enrico! Arrivo! Manda, io te lo devo proprio dire, queste lasagne erano un capolavoro di ingegneria culinaria. Grazie. A me non vengono mai così croccanti. Metto sempre troppa besciamella. Non te l'ho mai vista quella maglina? È sintetica? No, è cotone. Ah sì? Mm. Però ti sta bene uguale. Ma Vanda è una donna di classe. A lei sta bene tutto. Ragazzi... Non vi dico che era successo al giradischi, eh? Anzi, ve lo dico. Era partita una saldatura dell'invertitore mm. di fase, eh? Fa meno male, perché da quando ha chiuso Peca per comprare due valvole bisogna arrivare a Piacenza. Non ci lasceremo mai. Non ci lasceremo mai. Dimmi quando tu verrai. Guarda che non è una fesseria, eh. qui se si blocca il gruppo elettrogeno rischiamo si ferma tutto quanto l'impianto. Io lo so però per me è un problema perché la pompa è vecchiotta. Di Lauro ho provato ad aggiustarla tre volte. Ma che problema c'è? Se la pompa è vecchiotta la cambiamo. Che amore, sembra un angioletto. Ha già imparato a dire le prime paroline. Se vede Marino che prende la macchina, va. Mm. Ma dai, così piccolo già parla. Beh, un tipino sveglio lui. Mi sa che da grande diventa dirigente. Proprio come il suo papà. Come dirigente? Beh, Marino ha avuto la promozione. È diventato responsabile della manutenzione. Ma non te l'ha detto Enrico? Dimmi quando, quando, quando. E baciando mi dirà, non ci lasceremo mai. Per salutarci dopo tante sere di parole e di illusioni. Studio 1 è peggiorato. È un peccato che non ci sia più Mina. Sì. Ti ricordi l'anno scorso era in televisione tutte le sere? 
Chissà che fine ha fatto. Aspetta un figlio. Mm. Da un uomo sposato. I figli non si fanno con gli uomini sposati. La famiglia è una cosa seria. Sì, bene, stanno facendo un dramma. Non siamo mica nel Medioevo. Io sarò anche un po' retrogrado, così come dici tu, ma... Se oggi una donna può fare figli con chi le pare, che farà fra 50 anni? Figli da sola? Mm? Io dico solo che potremmo parlare un po' più apertamente di alcuni argomenti. Almeno tra di noi. Può parlare di cosa? Per esempio del nostro problema. Eh? Il nostro problema, Enrico. Il problema sessuale. In che senso? Continuiamo a fare finta di niente. Manda gli spieghi che c'hai. La Betty ha avuto un figlio. Mina aspetta un figlio. Non credi che anch'io meriti qualcosa? Wanda, ci vuole un po' di pazienza. I figli non escono comando. Ho parlato col dottor Rocchio. Il dottor Rocchio è di cosa? La finisci di cadere dalle nuvole. Gli ho parlato del nostro problema. E ho fissato una visita per venerdì. Va bene, venerdì andremo a farci visitare. Enrico, la visita è per te. Se vuoi andare, vai. Enrico, ну где же ты? 